നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ആംഗിൾ എസ് ക്യു ടി ആണ് എസ് ക്യു ടി എസ് ക്യു ടി ഇതാണ് നമ്മുടെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ആംഗിൾ ഇതാണ് ഈ ആംഗിളാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ആംഗിൾ എസ് ക്യു ടി നമ്മൾ ആദ്യമേ രണ്ട് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ട്രയാങ്കിൾ പി ആർ ടി ഈ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ട്രയാങ്കിൾ പി ആർ ടി ഈ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ ഒന്നെടുത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ഈ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്കതിൻ്റെ ഈ ആംഗിളാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ട്രയാങ്കിൾ പി ടി ആർ ട്രയാങ്കിൾ പി ടി ആർ എടുക്കുക പറഞ്ഞേ ആംഗിൾ പി പ്ലസ് അല്ലേ ആംഗിൾ ആർ പ്ലസ് ഈ ആംഗിൾ ആംഗിൾ പി ടി ആർ ഒരു ട്രയാങ്കിളിലെ മൂന്ന് ആംഗിളോടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി സോ ആംഗിൾ പി നമുക്കുണ്ട് ആംഗിൾ പി ഈസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി പ്ലസ് ആംഗിൾ ആർ ആംഗിൾ ആറോടുണ്ട് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി പ്ലസ് ആംഗിൾ പി ടി ആർ അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ആംഗിൾ പി ടി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സോ ആംഗിൾ പി ടി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ എത്രയാന്ന് കിട്ടി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രി ആന്ന് കിട്ടി ഇനി നോക്കി ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈ രണ്ട് ആംഗിളും എന്താണ് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലൈൻസ് കൂട്ടിമൂട്ടുമ്പം ഇപ്പുറത്തും ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് എന്തായിരിക്കും വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആയിരിക്കും ഈ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്തോ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ അടുത്ത് നമ്മൾ ഇനി അതാണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആംഗിൾ ആംഗിൾ പി ടി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും അല്ലേ ഈ ആംഗിളിൻ്റെ പേരെന്താണ് ആംഗിൾ എസ് ടി ക്യു എന്താ റീസൺ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആകാനുള്ള റീസൺ എന്താണ് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ദാറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ പി ടി ആർ ഇവിടെ കിട്ടിയായിരുന്നു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എസ് ടി ക്യു ദാറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ എസ് ടി ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ആംഗിൾ എസ് ക്യൂ എസ് ക്യൂ ടി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ആംഗിൾ എസ് ക്യു ടി ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എസ് ക്യു ടി ഈ ആംഗിളാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടില്ല ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പേരെന്താണ് ട്രയാങ്കിൾ എസ് ക്യൂ ടി അല്ലേ ഈ ട്രയാങ്കിളിലെ മൂന്ന് ആംഗിളോട് കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര ആയിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എസ് ക്യൂ ടി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ ആംഗിൾ ആംഗിൾ എസ് പ്ലസ് ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ ഏതാണ് ആംഗിൾ എസ് ക്യു ടി പ്ലസ് ഈ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിളിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ആംഗിൾ എസ് ടി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റീസൺ അറിയാമല്ലോ ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി സോ ആംഗിൾ എസ് എത്ര ആണ് ആംഗിൾ എസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി പ്ലസ് ആംഗിൾ എസ് ക്യൂ ടി അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പ്ലസ് ആംഗിൾ എസ് ടി ക്യു എസ് ടി ക്യു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ആംഗിൾ എസ് ക്യു ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിന് രണ്ടിന് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോവുക വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഈ പ്ലസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇപ്പുറത്ത് വരും മൈനസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പുറത്ത് വരും മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതാണ് വന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ പി ക്യു പെർപെൻഡിക്കുലർ പി എസ് പി ക്യു പെർപെൻഡിക്കുലർ പി എസ് അത് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് പി ക്യു പാരലൽ എസ് ആർ പി ക്യു പാരലൽ എസ് ആർ അങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ എസ് ക്യു ആർ എസ് ക്യു ആർ ദണ്ട് ഈ ഒരു ആംഗിൾ അത് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ ക്യു ആർ ടി ഈ ഒരു ആംഗിൾ അത്
എക്സ് എത്രയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല വൈ എത്രയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല അത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ജോലിയാണ് നമുക്കുള്ളത് ഫിഗർ ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി ടഫായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം എടുക്കുന്നു ഈ ഒരു സംഗതി മാത്രം നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് എടുക്കാം പി ക്യു പാരലൽ എസ് ആർ ഇതാണ് നമ്മുടെ പി ക്യു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പി ക്യു ഇരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ എസ് ആർ പി ക്യു പാരലൽ എസ് ആർ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് കണ്ടോ ക്യു ആർ അപ്പൊ നോക്കി പി ക്യുവും എസ് ആറും പാരലലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇംപ്ലൈസ് ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ അല്ലേ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഇ സീക്കൽ ടു ആംഗിൾ ക്യു ആർ ടി ഇംപ്ലൈസ് ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ എന്താണ് ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ നമുക്ക് നോക്കാം പി ക്യു ആർ ദി ഈ ആംഗിൾ ആണ് ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ ഈ ആംഗിൾ ആണ് ക്യു ആർ ടി അപ്പൊ ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ നോക്കിയ ദി ഈ ആംഗിൾ അല്ലെ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദിസ് ആംഗിൾ പ്ലസ് ദിസ് ആംഗിൾ അല്ലെ ഈ ഒരു ആംഗിൾ എക്സ് എന്നുള്ള ആംഗിളും ഈ ട്വന്റി എയ്റ്റ് എന്നുള്ള ആംഗിളോടെ കൂട്ടിയാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ഈ മൊത്തം ഉള്ള ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ കിട്ടുക ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ അപ്പൊ ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താ ഈ പി ക്യു ആർ എന്നുള്ള ആംഗിൾ ഈ മൊത്തം ആംഗിൾ ആണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആണ് സോ എക്സ് പ്ലസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ക്യു ആർ ടി ക്യു ആർ ടി ഇതാ ക്യു ആർ ടി കണ്ടില്ലേ ക്യു ആർ ടി ക്യു ആർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ഞാൻ ഈ സെയിം ഫിഗർ ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് എടുത്ത് വരച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഈ നടുക്കൂടുള്ള വര ഇങ്ങനെ ഒരു വര ഇവിടെ നടുക്കൂട് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കാതാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഇത് കാണിച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടുമല്ലോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് അല്ലെ എത്ര ആണത് തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി ഇതേപോലെ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വൈയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാലോ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു എസ് ഇതാണ് ആ ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു എസ് ഇതാണ് ആ ട്രയാങ്കിൾ കണ്ടില്ലേ ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു എസ് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു എസ് ഞാനവിടെ ബോൾഡായിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു എസ് ഈ ട്രയാങ്കിളിലെ ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആംഗിൾ പി പ്ലസ് ഈ ആംഗിൾ എക്സ് പ്ലസ് ഈ ആംഗിൾ അല്ലെ ട്രയാങ്കിളിലെ ആംഗിൾസ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുമെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ പഠിച്ചത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടുമെന്നാണ് പഠിച്ചത് ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലേ അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ആംഗിൾ പി പ്ലസ് ആംഗിൾ എക്സ് പ്ലസ് ആംഗിൾ വൈ എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി പി എത്രയാണെന്ന് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് പി ക്യു പെർപെൻഡിക്കുലർ പി എസ് ഒ പി എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പ്ലസ് എക്സ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് മുമ്പ് കിട്ടി തേർട്ടി സെവൻ പ്ലസ് വൈ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സോ നയൻറ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി സെവൻ വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സോ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി അപ്പൊ എക്സിന്റെ വാല്യൂ തേർട്ടി സെവൻ കിട്ടി വൈയുടെ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ കിട്ടി സോ X is equal to 37 degree and Y is equal to 53 degree. വളരെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നന്നായി എഴുതി ചെയ്ത് പഠിച്ചു കാണും പ്രധാനമായ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ദ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് ആംഗിൾ പി ആർ എസ് ആൻഡ് പി ക്യു ആർ പി ആർ എസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പി ആർ എസ് ഈ ആംഗിളിൻ്റെ ബൈസെക്ടർ അല്ലെ പി ആർ എസിന്റെ ബൈസെക്ടർ ആംഗിൾ പി ആർ എസ് ഞാൻ ഈ ബൈസെക്ടറിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബൈസെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാങ്കിളിനെ രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്ട് ആക്കുന്ന സംഗതിയാണ് അപ
അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം ടി ആർ അല്ലേ ടി ആർ ഈസ് ദ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് ആംഗിൾ പി ആർ എസ് ഇതുപോലെ തന്നെ ക്യു ടി ഈസ് ദ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ അല്ലെങ്കിൽ പി ക്യു എസ് അതായത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ആംഗിൾ പി ആർ എസ് അല്ലേ ആംഗിൾ പി ആർ എസ് ഈ ഒരു ആംഗിൾ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു ആംഗിൾ ആ ആംഗിളിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്തു എന്നാ പറയുന്നത് ടി ആർ ബൈസെക്ട് എന്ന് പറയുന്ന എന്തുവാ രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്ട് ആക്കി അതായത് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് ഇതിന് എ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇതിന് എ എന്ന് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിന് എന്ത് തന്നെ കൊടുക്കണം എ എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കണം കാരണം ഇതൊരു ബൈസെക്ടറാ ഒരു ബൈസെക്ടറിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് സൈഡിലും ഇപ്പുറയുള്ള ആംഗിൾ സെയിം ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്യൂ ടി ഈസ് ദ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ അല്ലെങ്കിൽ പി ക്യു എസ് അതായത് ഈ ഒരു ഹോൾ ആംഗിളിനെ കൃത്യം രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ലൈൻ അപ്പോൾ ഈ ലൈനിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തുള്ള ഈ ആംഗിളും ഈ സൈഡിലുള്ള ഈ ആംഗിളും ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ ബി ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ബി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇനി പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് ആംഗിൾ ക്യു ടി ആർ ക്യു ടി ആർ ഈ ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ ക്യു ടി ആർ ആംഗിൾ ക്യു ടി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ആംഗിൾ ക്യു പി ആർ ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിനെ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് വരയ്ക്കുകയാണ് ആദ്യമേ ഈ ക്യു ടി ആറിനെ ഒന്ന് വരയ്ക്കുകയാണ് ക്യു ടി ആർ ഇതിനെ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യു ടി ആർ ആരുണ്ട് എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എസ് ഉണ്ട് ആംഗിൾ ഒന്ന് എഴുതാമോ കണ്ടില്ലേ ക്യു ടി ആർ ഇത് ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് എഴുതാമോ ഈ ആംഗിൾ അല്ല ആംഗിൾ ടി ആർ എസ് കണ്ടോ ടി ആർ എസ് ഈ ആംഗിൾ എ ആണ് ഈ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ ഏതാണ് ആംഗിൾ ടി ക്യു ആർ ആംഗിൾ ടി ക്യു ആർ ഈ ആംഗിൾ ഏതാണ് ബി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ എഴുതി തുടങ്ങാം ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ടി ക്യു ആർ ടി ക്യു ആർ മനസ്സിലായല്ലോ ട്രയാങ്കിൾ ടി ക്യു ആർ ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ ഞാനൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് എടുത്ത് വരച്ചത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങോട്ട് അപ്പൊ ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ടി ക്യു ആർ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒരു എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ആംഗിളും രണ്ട് ഈ ആംഗിളുടെ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേരാണ് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളുടെ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ആംഗിൾ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഈ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ആംഗിൾ ടി ആംഗിൾ ടി എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ പേര് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ ക്യു ടി ആർ ആംഗിൾ ക്യു ടി ആർ പ്ലസ് ഇ ആംഗിൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കുള്ള ഇ ആംഗിൾ ഏതാണത് എ എന്താ അതിൻ്റെ കാരണം എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ പ്രോപ്പർട്ടിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ബി അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയിക്കേ ആംഗിൾ ക്യു ടി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് ബി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി എങ്ങനെ കിട്ടിയേ ഈ ടി ക്യു ആർ എന്നുള്ള ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ നമ്മളൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചപ്പോൾ ഇനി നോക്കിയേ ഇനിയും പി ക്യു ആർ എന്നുള്ള ഈ മെയിൻ ട്രയാങ്കിളിനെ നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് വരയ്ക്കാമോ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ട്രയാങ്കിൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഏതായിരുന്നു പി ക്യു ആർ എസ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ക്യു ഉണ്ട് ഈ ക്യു എന്നുള്ള ആംഗിൾ എത്ര ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇതിൻ്റെ ഈ മുഴുവൻ ആംഗിൾ ആ ക്യൂ അതിൻ്റെ മേൾവശം ബി ആണ് താഴ്ഭാഗം ബി അപ്പോൾ ഈ മൊത്തം ആംഗിൾ എത്ര ബി പ്ലസ് ബി എത്രയാണത് ടു ബി മനസ്സിലായല്ലോ അതുപോലെ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ പി ആർ എസ് ഇതിൻ്റെ ഈ ആംഗിളാണ് പി ആർ എസ് 
ഈ ആംഗിൾ പി ആർ എസ് പി ആർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഇത്രയും ഭാഗം എ ആ ഇത്രയും ഭാഗം എ ആ അപ്പം ഈ ഒരു മുഴുവൻ ആംഗിൾ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു ആംഗിൾ എങ്ങനെ കിട്ടും എ പ്ലസ് എ ടു എ ആയിരിക്കും ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡ് ബി ആണ് ഈ ഭാഗം ബി അപ്പം ഈ മൊത്തം ആംഗിൾ എങ്ങനെ കിട്ടും ബി പ്ലസ് ബി ടു ബി സോ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ പി ക്യു ആർ ഈ സെയിം ട്രയാങ്കിൾ തന്നെ ഒന്ന് എടുത്ത് വരച്ചേക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് ഇവിടെ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ആംഗിൾ അല്ലേ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളോട് അല്ലേ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളോട് കൂട്ടുമ്പം ദണ്ട് ഈ ഒരു ആംഗിൾ കിട്ടും എന്നാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞത് ഈ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആംഗിളിൽ പറയുന്ന പേരെന്തുവാ ആംഗിൾ പി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോ ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ പേര് പറയുന്നതാണ് നല്ലത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അങ്ങനെ കണ്ടോ ആംഗിൾ ക്യു പി ആർ ക്യു പി ആർ അപ്പോൾ ആംഗിൾ പി എ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ആംഗിൾ ക്യു പി ആർ പ്ലസ് ടു ബി ഇസിക്കൽ ടു എന്ത് കിട്ടും ടു എ ഈ ടു ബി എ ഇസിക്കലിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയിക്കേ ആംഗിൾ ക്യു പി ആർ ഇസിക്കൽ ടു ടു എ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഈ ടു ബി എ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മൈനസ് ടു ബി ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് കോമൺ എടുക്കാം രണ്ടിടത്തും ടു ഉണ്ടല്ലോ ടു ഇൻറ്റു സോ ആംഗിൾ ക്യു പി ആർ ഇസിക്കൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എ മൈനസ് ബിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എ മൈനസ് ബി എത്ര ആണ് ആംഗിൾ ക്യു ടി ആർ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ എ മൈനസ് ബിക്ക് പകരം ഈ ആംഗിൾ ക്യു ടി ആർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ സോ ആംഗിൾ ക്യു പി ആർ ഇസിക്കൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബിക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം ആംഗിൾ ക്യു ടി ആർ അല്ലേ ഇത് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടൂവിനെ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി എത്ര വരും വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആംഗിൾ ക്യു പി ആർ ഇസിക്കൽ ടു ആംഗിൾ ക്യു ടി ആർ ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഇയർട്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഒന്നും തരത്തില്ല പകരം ഒരു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഈ സ്റ്റെപ്പുകളെല്ലാം ഇതേപോലെ തന്നെ പഠിച്ച് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതണം ഈ ഒരു ഫിഗർ മാത്രം വരച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും ബാക്കി അങ്ങനെ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി വരച്ചതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വളരെ നന്നായി എഴുതി പഠിക്കുക തന്നെ വേണം